வணக்கம் ராஜேஷ் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஃபீல்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஏரியா ஸோ நிறைய மாணவர்கள் இந்த பத்தாம் வகுப்பு முடித்தோன்னே ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன குரூப் எடுத்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதர் ஆர்ட்ஸா சயின்ஸா காமர்ஸா அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் பெரும்பாலான அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து ஆர்ட்ஸ் ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்திருப்பாங்க ஆர் சயின்ஸ் ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்திருப்பாங்க ஆர் காமர்ஸ் ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்திருப்பாங்க ஸோ ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற துறை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராடான ஏரியா ஸோ ஆர்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய மாணவர்கள் வந்து பிஏ முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் எம்ஏ படிச்சுட்டு லைக் ஈவன் பிஹெச்டி வரைக்கும் கூட அதில் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் ஆர்ட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எஸ்பெஷலி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆர் ஃபிலாசபி ஆர் மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி ஆர் இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரி வித் டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டெல்லாம் எடுத்து இன்றைக்கி ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் செக்டாரில் வேலைக்கு இருக்காங்க இல்லை ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நிறைய மாணவர்கள் வந்து டீச்சிங் ஃபீல்டில் போயிருக்காங்க நிறைய பேர் கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஏரியாலையும் போயிருக்காங்க இல்லை சில மாணவர்கள் வந்து லீகல் ஸ்டடீஸில் சில மாணவர்கள் வந்து டோட்லி டுவர்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி துறையிலையும் போயிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்னால் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன ஃபீல்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து உள்ள இந்த படிக்கிறதுக்கான ஆர்வங்கள் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மாணவர்களுக்கு வந்து விருப்பம் என்ன இருக்குன்னா சார் நான் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்தா எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு ஆர்வங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம யூஎஸில் எப்படி இருக்குது யூகேயில் எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இல்லை வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் எப்படி எல்லாம் அந்த ஸ்லாங்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்பெஷலி ஆக்சன் டியூட்டர் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் எப்படிலாம் வந்து அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதாவது வந்து இப்போது ஐஎல்டிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டோஃபல் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுற டீச்சர்ஸுக்கும் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீடியாக இருக்குது எந்த ஒரு கல்லூரினாலும் நீங்கள் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எந்த கல்லூரிக்கும் இங்கிலீஷ் ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ஒரு ஆசிரியர் பணிக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் வெப்சைட் டிசைன்ஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஐடி ஃபீல்னால் ஐடி துறையில் இருக்கிறவங்க தான் வல்லுநர்கள் தான் நிறைய வேலை வாய்ப்பு நினைக்கிறோம் அந்த ஐடி துறையில் ஒரு கண்டென்ட்டை எப்படிலாம் ரைட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தான் நிறைய சேல்ரி கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா கண்டென்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கிரிப்டை எடுத்து அதை எப்படிலாம் எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் வந்து கொண்டு போகிறது எதை வந்து மக்கள் ரீட் பண்ணுவாங்க அண்ட் பிளாகரிசம் எஸ்பெஷலி அதை ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் நிறைய கார்பரேட்ஸில் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க காப்பி ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆட் நல்ல பிடிக்குதுன்னா அந்த கேப்ஷன்ஸ் எப்படி அவங்க வந்து கேப்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபீல்டிலேருந்து தாராளமாக போகலாம் ஸோ நம்ம பெரும்பாலான மாணவர்கள் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கவர்மெண்ட் செக்டாரில் எப்படி இருக்கும் நான் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எழுதலாமா இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டார்லாம் போகிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆர்ட்ஸ் குரூப் அதாவது நம்ம சயின்ஸோ இல்லை ஒரு காமர்ஸோ இன்ஜினியரிங் விட ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபீல்டிலேருந்து நீங்கள் ட்ரெயின் அப் ஆகி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியாலஜி வித் சைக்காலஜி இல்லை ஆர்ட்ஸ் வித் ஹியூமனிட்டிஸ் ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸ் வந்து எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் ஸோ எனி எனி யூபிஎஸ்சி லைக் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் இல்லை வந்து எந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட் போனால் கூட ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா பிஏ இங்கிலீஷ் படித்தா நான் எம்ஏ இங்கிலீஷ் தான் படிக்கணுமா இல்லை வந்து எம்ஏல கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இல்லை மாணவர்கள் பிஏ படிச்சுட்டு லா ஃபீல்டுக்கு வரணுமா பிஎல் படிக்கலாம் இல்லை பிஏ படிச்சுட்டு நான் ஹெச்ஆர்எம் லைக் எம்பிஏ இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணுமா தட் இஸ் அகெயின் பாசிபிள் ஸோ நீங்கள் ஒரு டொமைனை தாண்டி வேறு டொமைனில் எப்படி வர முடியும் ஸோ அதில் வந்து இப்போ
இன்றைக்கி ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து இப்போ ஜாப்பனீஸாக இருக்கலாம் சைனீஸாக இருக்கலாம் கொரியனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் இல்லை ஃப்ரா ஃப்ரெஞ்ச் இல்லை ஜெர்மன் இல்லை எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி நிறைய கார்பரேட்ஸில் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் ஆர்டர்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸுக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து வேலை பார்க்கணும் எஸ்பெஷலி ஒரு பேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டீச்சிங் ஃபீல்ட் எஸ்பெஷலி டீச்சிங்கில் எந்த அளவுக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி எனி ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் ஆர் அண்ட் ஹையர் மோஸ்ட் டிமேண்ட் இப்போ ஏதாவது இப்போ ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னா ஜெர்மனில் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஜெர்மன் கண்ட்ரியில் போனால் பெரும்பாலான மா மாணவர்களோ அங்கே வேலை பார்க்குறவங்க ஜெர்மனில் தான் பேசுவாங்க ஸோ அந்த கண்ட்ரியுடைய மொழி வளர்த்தை தெரிஞ்சு அந்த கல்ச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ ஜாப்பனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ்லேயே நிறைய எம்பசியில் வந்து தே ஹாவ் லெவல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து இங்கேருந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியோட கொலாபரேட் பண்ணி அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து இருக்காங்க பட் இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆர் இந்த மாதிரி எனி கார்பரேட் அந்தந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ ஆர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் இல்லை மும்பை யூனிவர்சிட்டி இல்லை நம்ம வந்து ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பல்வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர் நமக்கு வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி பெரியார் யூனிவர்சிட்டி திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி மனோன்மணியம் சுந்தர்நாடு யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் இருக்குது இந்த அனைத்து யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கிற கல்லூரிகள் அரசு கல்லூரிகளாக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் எய்டட் அட்டானமஸ் காலேஜஸாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்ளை பண்ணணும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி நம்ம மாணவர்கள் வந்து டிஎன் காசா ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அட்மிஷன்ஸ் அது வழியாக நம்ம என்ட்ரு ஆகலாம் ஸோ டிஎன் காசா டாட் இன் ஆர் டிஎன் காசா டாட் ஓஆர்ஜி இந்த இணையதளம் மூலமாக போகலாம் நம்ம காலேஜஸ் அட்மிஷன்ஸ் வித் போர்ட் மார்க்ஸ் எப்படி எடுக்கிறாங்க நம்ம என்ன எத்தனை காலேஜ் வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன கோர்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன ப்ரையாரிட்டியில் ஆஃப் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதே நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து சப்போஸ் நம்ம கர்நாடகாவில் படிக்கணும் டெல்லியில் படிக்கணும் இல்லை மற்ற ஸ்டேட்டில் படிக்கணும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் சிஇவிடி எக்ஸாம் வழியாக தான் எடுக்கிறாங்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஸோ அது வழியாக உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து மத்திய பல்கலைக்கழகம் நம்ம தமிழகம் கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா காசர்கோடில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் ஆர் இன்டெகிரேட்டட் எம்ஏ இங்கிலீஷ் ஆர் இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நிறைய கல்லூரிகளில் வந்து இப்போ பிஏ பிஎட் அதாவது வந்து பிஏவோட சேர்ந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் ரெண்டுமே கம்பைண்டாகலாம் இன்டெகிரேட்டடாக சொல்லி தராங்க ஸோ ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை தாண்டி நீங்கள் மாஸ்டர்ஸில் எம்ஏ இன் மீடியா அண்ட் கல்ச்சர் எம்ஏ இன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் எம்ஏ இன் ஹியூமானிட்டிஸ் இந்த மாதிரி துறைகள் போகிறதுக்கும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது நம்ம நினைக்கிறோன்னா ஒரு ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எதிர் ஐஐடிஸ் ஆர் என்ஐடிஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி இந்த இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் ஆர் ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ மாணவர்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னார்மஸாக இருக்குது நிறைய பேர் லீகலில் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு த்ரீ இயர்ஸ் லா கோர்ஸ் தனியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் லாவே எல்எல்பி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கலாம் அண்ட் இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ லீகல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் இன் டிமேண்ட் நீங்கள் கன்வென்ஷனலாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லா இல்லை ஒரு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லா இல்லை கார்பரேட் லா அதுமாதிரி வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் செக்டார் போகிறதுக்கு அதுவும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து துணை புரியலாம் அதே மாதிரி வந்து கன்வென்ஷனல் கவர்மெண்ட் செக்டார் லைக் நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ஸில் டிகிரி லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவல்லேருந்து நிறைய போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க எனி கிளரிக்கல் லெவல் ஜாப்ஸ் அந்த லெவலில் போகிறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் இன்றைக்கி நிறைய டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் இன் டிமேண்ட் ஸோ நீங்கள் நல்ல மொழி வளம் இருக்குன்னா நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்ச
இதை தாண்டி நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய மாலக்கு என்ன இருக்குன்னா நான் மேக்ஸ் பயோ படிச்சிருக்கேன் நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்டே இல்லை அதனால் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணணும் இல்லை பிபிஏ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நமக்கு என்னென்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா டோட்லி காமர்ஸ் ஃபீல்டு அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ சயின்ஸ் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ சயின்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ மேக்ஸில் ரொம்ப கணிதத்தில் ஆர்வம் இருக்குது ஸோ கணிதம்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கணும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கணும் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுலேருந்து இல்லை நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் ரிலேட்டட் அனலிட்டிக்ஸ் போகணுன்னா கூட எந்த துறை போனாலும் இந்த மேக்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இப்போ நமக்கு எல்லாேருக்கும் என்னென்னா ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியலில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ நான் இயற்பியல் எடுத்தால் ஓகே நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன தோணுனா ஓகே எம்எஸ்சியில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எம்எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் கெட் இன் டு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ஆர் மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இதில் எல்லாம் மாஸ்டர்ஸில் சயின்ஸில் எப்படிலாம் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இஃப் யூ கெட்டிங் இன் டு கெமிஸ்ட்ரி ஸோ பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா நமக்கு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன மாணவர்கள் யோசிக்கணும்னா இண்டஸ்ட்ரி அதாவது வந்து இப்போ மேக்ஸுக்குன்னா ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு தோணுது இன்சூரன்ஸ் துறையில் வேலைக்கு போகலாம் இல்லை பேங்கிங் ஃபீல்டுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதே இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு ஃபிசிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனிஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இதே இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது நிறைய நிறைய மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருப்பாங்க எம்எஸ்சி பாலிமர் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க பாலிமர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு பீப்பிள் ஆர் கெட்டிங் டு பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பாங்க ஸோ ஐ ஹவ் சீன் ஒருத்தர் வந்து என்னென்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி இன் என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் படிச்சு இப்போ சேஃப்டி ஃபீல்டில் இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்காரு ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தாண்டி ஒரு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் ஒரு மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் எம்டெக் படிக்கணும் அதாவது நீங்கள் நான்கு வருடம் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க தான் எம்டெக் படிக்கணும்னு இல்லை ஒரு கன்வென்ஷனல் சயின்ஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு கூட நீங்கள் டெக்னிக்கல் ஃபீல்டுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தோம் ஸோ பெரும்பாலான மாணவர்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓகே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய காலேஜஸில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தாண்டி இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி ஐடின்னு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஐடினா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படியெல்லாம் வந்து பிரபலமாக எப்படியெல்லாம் ஐடி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றியும் நிறைய மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஸோ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் முடிச்சு நிறைய ஐடி கம்பெனிஸில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக ரொம்ப ரொம்ப வைடாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் மோர் சேஃபர் தேன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லும்போது சார் நான் மேக்ஸே எடுக்கலை எனக்கு மேக்ஸே வேணாம் சார் எனக்கு டுவேர்ட்ஸ் பயாலஜி ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் வந்தோன்னா ஸோ பயாலஜி எடுத்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பிஎஸ்சி பாட்னி இருக்குது பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி இருக்குது ஆர் அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி வித் பயோடெக் ஆர் அட்வான்ஸ் பாட்னி வித் பயோடெக் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து பாட்னினா பாட்னி ரிலேட்டடாக போகிறதுக்கோ இல்லை எனக்கு பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது மைக்ரோ பயாலஜியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ மைக்ரோ பயாலஜி படித்தோன்னா ஒரு நுண்ணுயிர்களை பற்றியோ இல்லை எப்படி இந்த வைரஸஸ் பேக்டீரியா பற்றி கற்றுக்கிறோம் ஸோ இதனுடைய மாஸ்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்சி இன் மாலிகுலர் வைரலஜி ஒரு வேக்சினேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி எப்படி வந்து மாஸ்டர்ஸ் அணுகிறது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரியோ மைக்ரோ பயாலஜியோ நீங்கள் கிள
ஸோ நம்ம நிறைய மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா சார் நான் பேராமெடிக்கல் நான் பயோ எடுக்கலை எனக்கு அதான் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் பேராமெடிக்கலை விட இந்த துறையில் எஸ்பெஷலி பயோ கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோ பயாலஜி ஆர் பயோ டெக்னாலஜி ஆர் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஸோ பயோ டெக்கில் என்ன படிப்போம் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸஸ் பேக்டீரியாஸ் ஆர் ஜெனட்டிக்ஸ் பார்ட் இதை வந்து எப்படி அந்த வைரஸஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி இருக்குது இதை வேக்சினேஷன்ஸ் எப்படி ஜெனட்டிக்கலாக எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி லெவல் போனீங்கன்னா கேன்சர் பயாலஜி ஆர் ஜெனட்டிக்ஸ் பார்ட் ஆர் இம்யூனாலஜி இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இன் பயோ ரிலேட்டடாகும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி நீங்கள் டெக்னிக்கலாகவும் இன்வால்வ் ஆகலாம் ஆர் ஒரு டெஸ்டிங் லேபில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தோன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் ஆஸ்ட்ரானமி இதை பற்றி இன்னைக்கு ஸ்பேஸில் நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது ஸோ நிறைய மாணவர்கள் என்ன பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு எம்எஸ்சி ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு படிக்கணுமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து சயின்ஸில் எடுக்கலாம் ஸோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ப்ராடான ஏரியா ஸோ இன்னொன்று வந்து நிறைய மாணவர்கள் இப்போ என்னென்னா சார் எனக்கு எடிட்டிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் எனக்கு விஸ்காம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் படிக்கணும் ஸோ விஸ்காம் படித்தா மேஜராக என்ன வரும்னா ஒரு கிராஃபிக் டிசைன்ஸ் ஆர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி ஒரு கண்டென்ட்டை எப்படி எடுக்கிறது ஸோ வீடியோகிராஃபி எப்படி எடுக்கிறது ஸோ இதை வந்து பீப்புள் கேன் டேக் எதர் பிஎஸ்சி விஸ்காம் ஆர் நிறைய கல்லூரியில் வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியா அப்படின்ற கோர்ஸும் வச்சுருக்காங்க நிறைய இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் வித் எலக்ட்ரானிக் சயின்சஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸும் வந்து அஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே இந்த சயின்ஸ் ஆர்வலர்கள் எந்த நான் சொல்ல மாதிரி யூஜியை தாண்டி பிஜியில் எப்படி இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டீச்சிங் ஃபீல்டில் போகணுமா பிஎஸ்சி பிஎட் டைரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கும் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க டைரெக்டாக ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் பிஎஸ்சி பிஎட் படிக்கலாம் ஆர் நிறைய சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயே வந்து பிஎஸ்சி பிஎட் இருக்குது ஆர் நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்ட்ஸ் எடுத்த மாதிரி இவங்களும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ படிக்கணும் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு பிபிஏ படிச்சுட்டு எம்பிஏ படிக்கணுமா மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டுக்கு போகணுமா அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது டீச்சிங் ஃபீல்டு போகணும் நிறைய மாணவர்கள் என்னென்னா ஒரு எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு பிஎட் எம்எட் படிச்சுட்டு நெட்டு செலக்ட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் டேரெக்டாக அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி காலேஜஸ் போகணுமா நீங்கள் நெட்டு செலக்ட் எக்ஸாம் எழுதுனா டேரெக்டாக டீச்சிங் ஃபீல்டுக்கும் போகலாம் ஸோ நம்ம என்னென்னா ஒரு ஆர்வமை தாண்டி அந்த டிகிரி படித்து வேறு என்ன ஃபீல்டுக்கு நம்ம போகணும் ஸோ ஒரு ஃபீல்டை தாண்டி வேறு என்ன ஃபீல்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பாலிமர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் பாலிமர் சயின்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி ப்ராட் ஏரியா பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இதை வந்து விண்ட் இண்டஸ்ட்ரி காம்போசிட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் கண்டிப்பாக இவங்களுடைய உதவிகள் கண்டிப்பாக தேவை இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் இல்லாத உலகமே இல்லை இல்லையா ஸோ இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இதை டெக்னிக்கலாக எப்படி லேர்ன் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி பெர்ஃப்யூம் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கெமிஸ்ட்ரி படித்த மாணவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் ஆர்வம் காட்டலாம் ஸோ இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல் இண்டியா லெவல் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி சிஇடி வழியாக நீங்கள் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள மோர் தென் நைன்டி காலேஜஸ் அங்கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒன்லி சிஇடி பர்சன்டேஜில் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எஸ்பெஷலி இப்போ கர்நாடகாவில் பண்ணணும்னா நம்ம போர்டு மார்க்ஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணலாம் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சென் ஜேவியஸ் மும்பை ஆர் சென் ஜேவியஸ் கொல்கட்டா இல்லை ஒரு ரிசிபிக் காலேஜஸ் மற்ற ஸ்டேட்டில் எங்கேனாலும் போர்டு மார்க்ஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து அதர் ஸ்டேட் கோட்டாக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம தமிழகத்தில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஎன் காசா அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அட்மிஷன்ஸ் காமனாக பிளாட்ஃபார்ம் ஒரே ஃபார்ம் நீங்கள் எத்தனை காலேஜ் வேணும் அப்ளை பண்ணலாம் மோர் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி காலேஜஸ் இருக்குது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி காலேஜஸில் நீங்கள் எத்தனை கோர்ஸ் வேணாலும் ஆப் பண்ணலாம் ஸோ எஸ்பெஷலி எனக்கு சயின்ஸ் எல்லாமே வேணும் சார் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து
most of the government aided colleges like ipo pathinga presidency colleges illa national colleges la vandu geology program vandu offer pandranga ninga bsc geology padichu msc geology padichu gate exam eludalam so idhila eludi ninga geophysics or geology related masters padikanuma aduk opportunities irukku so இந்த துறைகள் எல்லாமே நீங்கள் பிஎஸ்சி படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும்னா ஜாம்னு ஒரு எக்ஸாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐஐடிஸில் போகிறதுக்கு மாஸ்டர்ஸ் இன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம நிறைய மாணவர்கள் என்னென்னா எனக்கு ஐஐடியில் சயின்ஸ் படிக்கணும் சார் நான் வந்து என்ஐடியில் சயின்ஸ் ஃபீல்டு படிக்கணுமா தாராளமாக இந்த ஜாம் எக்ஸாம் எழுதி அதாவது நீங்கள் மேக்ஸோ ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ பயோடெக்னாலஜி எழுதி இந்த துறையில் போகலாம் இல்லை நிம்செட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அதை எழுதி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டு லைக் எம்சிஏ படிக்கணுமா நிறைய என்ஐடிஸில் எம்சிஏ படிக்கிறதுக்கு நிம்செட் வழியாக போகலாம் ஸோ தமிழகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிஎன் காசா இன்னொன்று அரசு துணை புரியும் கல்வி கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி விவேகானந்தா காலேஜ் இருக்குது எம்ஓபி ஸ்டெல்லா டபிள்யூசிசி விமன்ஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் எத்திராஜ் இதே திருச்சியில் எடுத்திங்கன்னா பிஷப் ஹெபர் காலேஜ் இருக்குது செயின்ட் ஜோசப் காலேஜ் இருக்குது ஜமால் முகமது காலேஜ் இருக்குது வி ஹாவ் அ காலேஜ் இன் நேஷ்னல் காலேஜஸ் இதே மதுரை எடுத்திங்கன்னா வி ஹாவ் ஃபாட்டிமா காலேஜ் லெடிடோ காலேஜஸ் அமெரிக்கன் காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கிலையும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கில் அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ் இருக்குது திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டிக்கில் அஃபிலேட்டட் காலேஜ் வெளியூரில் இருக்குது ஸோ இந்த அனைத்து அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ்லையும் நீங்கள் தனியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்த தனியாக அப்ரோச் பண்ணும்போது எப்படின்னா கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸில் டே காலேஜ் இருக்கும் ஷிஃப்ட் ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் கோர்ஸ் ஃபீஸ்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் எந்த கோர்ஸ்னாலும் தனித்தனியாக விண்ணப்பங்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ காசால வர்றது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பட் கவர்மெண்ட் எய்டட் அட்டானமஸ் காலேஜஸ் ஆர் ப்ரைவேட் காலேஜ் பண்ணணும்னா செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் பண்ணணுமா அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வைஸ் பார்த்தோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் மாதிரி ஃபுட் சயின்ஸ் இருக்குது ஸோ பிஎஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ் நமக்கு உணவுகள் நிறைய சாப்பிட்றோம் அதை எப்படி பதப்படுத்துகிறாங்க அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அதை எப்படி சர்டிஃபை பண்ணணும் அகெயின் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் நிறைய ஃபுட் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் அ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு எம்டெக் இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கணுமா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் சுற்றுப்புற சூழலை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் லைக் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது இன்றைக்கி கிளைமேட் சேஞ்ச் எஸ்பெஷலி சஸ்டெயினபிலிட்டி தான் வந்து மேஜராக இண்டஸ்ட்ரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வளம் குண்டா வளர்ச்சி ஸோ இதை எப்படி வந்து அதை வந்து நேர் காண்றது இதை எப்படி வந்து சஸ்டெயினபிலிட்டியை நோக்கி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை நகர்த்து போகணும்னா என்னென்ன சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ணணும் அதாவது வந்து இன்றைக்கி வி ஆர் யூஸிங் இ வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் பெட்ரோல் டீசல் இல்லாமல் என்னென்ன எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படிலாம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸு இன்றைக்கி நிறைய வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மிஷனாக வச்சு நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ மாணவர்களுக்கு வந்து தெர் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆன் பிஎஸ்சி அனலிட்டிக்ஸ் வித் என்வாயன்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் வித் சஸ்டெனபிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் பார்த்தோன்னா நான் வந்து கன்வென்ஷனல் எல்லாரும் எடுக்கிற மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி துறைகள் எடுங்க டேரெக்டாகவே என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் ஆர் எம்எஸ்சி பயோன்ஸ்மேட்டிக்ஸே நிறைய கலை கல்லூரிகளில் வந்து டேரெக்டாக எம்எஸ்சி பயோன்ஸ்மேட்டிக்ஸ் ஆர் எம்எஸ்சி ஐடி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெக்ரேட்டடாக எடுக்கிறாங்க எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் ரிலேட்டட் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்லேயும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உங்கள் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எனக்கு பயோ எடுத்துருக்கேன் சார் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னா தாராளமாக எடுங்க நீங்கள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறதோ பிஎஸ்சி ஐடி எடுக்கிறதோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறதோ அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் இன்றைக்கி யூனிக்காக ஆப்ஷன்ஸ் நான் பிஎஸ்சி எடுத்துகிட்டு நான் வேறு ஃபீல்டு நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டு போகிறேன் சார் நான் பிஎஸ்சி எடுத்துகிட்டு நான் டிசைன் படிக்கணும் எம் டிசைன் படிக்கணும் இல்லை நான் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு டோட்லி டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு போகணுமா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு போகணும் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு போகணுன்னா டேரெக்டாக பிடெக் படிக்கலாம் ஆர் நீங்கள் எம்எஸ்சி ஏதாவது ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிவிட்டு மாணவர்கள் வந்து மாஸ்டர்ஸ்
ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி ஆக்சுவல் சயின்ஸ் படிக்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு பீப்புள் கேன் கெட் இன் டு எக்கனோமெட்ரிக்ஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கணுமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் எஸ்பெஷலி எஸ்பிஎஸ்எஸ் சாஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த டொமைன் நாலேஜை கற்றுக்கிட்டு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இதை எப்படி வந்து சாஃப்ட்வேரில் இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க ப்ராபிலிட்டி ரெக்ரெஷன்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸில் எப்படியெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாங்கிறது இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் பிளேஸ் அ வெரி குரூஷியல் ரோல் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்லாம் நீங்கள் பயப்படவே வேணாம் ஸோ பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்து எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம் பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்து எம்எஸ்சி இன் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் ஆர் பேங்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் போகிறதுக்குலாம் அந்த அனாலிட்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுக்குலாம் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய மாணவர்கள் வந்து இதில் இருந்து சார் நான் சயின்ஸ்லேருந்து நான் ஹியூமனிட்டிஸ் ஃபீல்டு போகணும் தாராளமாக போகலாம் இதில் இருந்து பிஎஸ்சி வித் லா பண்ணணுமா இல்லை டீச்சிங் ஃபீல்டு போகணுமா அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இதில் இருந்து டோட்லி டுவர்ட்ஸ் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசம் அந்த மாதிரி துறைக்கு போகணுமா இல்லை இந்த மாதிரி ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோ கம்யூனிகேஷன் எனி ஒன் டிகிரிஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் எந்த ஃபீல்டில் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று ஃபீல்டு வந்து பிஎஸ்சி லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்சஸ் இன்றைக்கி நிறைய லைப்ரரிஸ் பார்க்குறோம் அந்த புக்கை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எப்படி டேட்டாவை வந்து அந்தந்த செக்ஷன் வைஸ் இப்போ ஃபிக்ஷன் அப்படி இருக்குது நான் ஃபிக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஸ்டோரிஸ் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு ரிசர்ச் பேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ இதை லைப்ரரி கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது அதுவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க பிஎஸ்சியில் சைக்காலஜி இருக்குது பிஎஸ்சி சைக்காலஜி எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் சைக்காலஜி கிளினிக்கல் சைக்காலஜி ஜென்ரல் சைக்காலஜி எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜி இதெல்லாம் வந்து கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி இதை எப்படி அவங்க மாணவர்கள் வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறது எப்படி ஹெல்த் ரிலேட்டடாக அவங்கள வந்து எப்படி கவுன்சிலிங் பண்ணுறது இது அனைத்து துறையிலையும் நிறைய இது மாணவர்கள் முடிச்சுட்டு ஹெச்ஆர் ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ கிடைக்கிது ஈவன் மாஸ்டர்ஸ் இன் அப்ராட் போனாலும் இந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து நிறைய டிமாண்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ்சி செக்டார் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார் வரணுமா இந்த மாதிரி சயின்ஸ் ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஆர்ட்ஸ் ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு வரலாம் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் எந்த கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் லைக் எஸ்எஸ்பி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் எந்த எக்ஸாம் போனாலும் கன்வென்ஷனல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டும் வரலாம் நிறைய மாணவர்கள் எப்படின்னா சார் நான் வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நம்ம டொமைன் தமிழ்நாடுக்குள்ளே தான் இருக்கணும்னு இல்லை இங்கேருந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் போகணுமா ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் போகிறதுக்கு மேஜராக என்ன பண்ணணும்னா அந்தந்த கண்ட்ரியில் இங்கிலீஷ் மேஜராக பார்ப்பாங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎல்டிஎஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் டோஃபுல்ங்கிற எக்ஸாம் இருக்குது ஆர் ஜிஆர்இ டெக்னிக்கலாக போகணுன்னா கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அந்த பேப்பர் எழுதி நீங்கள் எந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் நல்ல நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா வரும் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல திறமையாக இருக்கீங்க எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வழியே அப்ளை பண்ணணுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸில் எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பிஎஸ்சியில் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் அதாவது வந்து ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்குது ஆர் இந்த மாதிரி வந்து பிஎஸ்சியில் ரிலேட்டடாக எனக்கு டூரிசம் அண்டு ஸ்பெஷலைஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி படிக்கணுமா பிஎஸ்சியில் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் அதாவது வந்து பிபிஏ மாதிரி நிறைய கல்லூரிகளில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டும் இன்டெகிரேட்டடாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபீல்டுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப எனாமஸாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு துறைகள் தெரிஞ்சதை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த துறை தான் சார் எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டு தான் வேணும் எனக்கு மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் போகணும் அதுக்கு சயின்ஸ்லேருந்து போகலாமா எனக்கு ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் ஆகணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் சயின்ஸை பற்றி படிக்கணும் இதுக்கு சயின்ஸ்லேருந்து போக முடியுமா தாராளமாக போகலாம் ஸோ கிளினிக்கல் ரிசர்ச் படிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஎஸ்சி பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் ஆர் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி ஆர் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பாட்னி ஜாலஜி எடுத்துகிட்டு என்னால் மாஸ்டர்ஸ் படிக்க முடியுமா ஆர் எனி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் பிஎஸ்சி லெவல் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி துற
மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நம்ம இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மே டென்த் ரிசல்ட் வரப்போகுது ஸோ மே டென்த் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா உடனே ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளேயே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மே எயித்துலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் டேஸ் மே எயிட்டீன் வரைக்கும் கொடுத்தாங்க இந்த வருஷம் மே டென்த்துலேருந்து மே டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு டென் டேஸ் இஸ் வெரி வெரி குரூஷியல் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எஸ்பெஷலி உங்கள் ஆதார் உங்கள் டென்த் மார்க் ஷீட் படி தான் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் ஸோ உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இணையதளம் மூலமாக தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்களே மொபைல் வழியாக கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் செலெக்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் அது என்ன கல்லூரி என்ன கோர்ஸ் என்ன ஆர்டரில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூனிக்கான கோர்ஸஸ்னால் ஒரு அஞ்சு காலேஜுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்கும் இதே எஸ்சிஎஸ்டி மாணவர்கள்னால் டூ ருபீஸ் தான் போன வருஷம்லாம் இருந்தது ஸோ அதே தான் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஐந்து காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம் பத்து காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு இருபது காலேஜ் செலக்ட் பண்ணணுமா பண்ணலாம் காலேஜ் லிமிட்டேஷன்ஸே கிடையாது பட் நீங்கள் செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியா ஆர்டர் வந்து ப்ரையாரிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அதுதான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அதில் வந்து என்ன ஆர்டரில் வேணும் அதாவது எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணுமா கெமிஸ்ட்ரி வேணுமா இல்லை காலேஜ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் அப்படின்னா காலேஜ் முக்கியத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கோர்ஸ் முக்கியத்துவம்னா கோர்ஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் என்ன ஆர்டரில் எனக்கு வேணும் என்ன ஆர்டரில் நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்க போகிறோங்க தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு புக்லெட் இருக்கும் அதில் கம்ப்ளீட் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எல்லா அரசு கல்லூரிகளையும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ரெண்டுமே இருக்குது மாணவர் வந்து தயங்க வேணாம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறேன் எனக்கு தமிழ் வழியாக இருக்குமா இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் இருக்குன்னா அந்த கைடன்ஸ்லேயே என்ன மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் இணையதளம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ப்ளஸ் டூ மார்க் வந்த உடனே அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டு அந்த அட்மிஷன்ஸ் காமன் போர்ட்டலில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதோடு சேர்ந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸுக்கும் பேரலாம் நீங்கள் ட்ராக் பண்ண